세덱디나입니다. 오늘은 떡 만들어 보려고 하는데 진짜 떡이 너무 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 먹고 싶은 거예요. 근데 여기 아시아 마켓을 가려면 또 차를 타고 굉장히 조금 멀리 가야 되고 또 비싸요. 떡이 얼마 양이 되지도 않는데 비싸고 해서 쌀로 떡을 만들어 보는 방법을 찾아봤는데 재밌다고 하더라고요. <웃음> 그래서 쌀 가루를 내서 뭐 하는 방법도 있고 아니면 뭐 밥을 조금 질게 해서 뭐 하는 방법도 있다고 하는데 밥으로 이렇게 만드는 방법은 아이들 촉감놀이처럼 아이들이 많이 하는 방법인 것 같더라고요. 근데 그게 제가 보기에는 훨씬 더 쉬워 보여서 어, 밥을 우선 질게 지어서 지금 띠리링 해서 밥이 완성되었다고 나왔어요. 밥이 너무 질게 되진 않았을지 너무 좀 걱정이 되긴 하는데 아무튼 보도록 하겠습니다. 짜란 떨리는 순간 어? 밥이 생각보다 질게 안 됐는데 <웃음> 밥을 너무 많이 해서 그런가? 어? 밥이 엄청 질게 될줄 알았는데 생각보다 질게 안 됐네요. 엄청 치대야 될것 같아요. 그래서 저는 이걸로 가래떡을 만들어 놓고 떡볶이를 나중에 계속 만들어 먹어보려고요. 그러면 떡을 저와 함께 만들어 보실까요? 밥을 되게 큰 볼에다가 지금 다 쏟았고요. 생각을 해보니까 소금 간을 약간 해야 된다고 하더라고요, 떡에. 근데 소금을 안 넣고 밥을 아예 쪄가지고 조금 소금을 넣어볼게요. 어느 정도 넣어야 되는 거지? 한, 한 스푼 넣으면 되나? 한 이, 이거 이만큼 넣으면 되나? 이거 티스푼으로 한 스푼 정도밖에 안 되는데? 좀 넣을게요. 지지? <웃음> 지금 뜨거워서 막 손으로 막 문디지는 못할 것 같고 우선 소금을 잘 섞어주고 있는데 진짜 밥이 떡이 됐네요 <웃음> 밥이, 밥이 떡이 된다는 말이 이런 말이었구나 밥이 떡이 되고 있어요 여보? 응. 기다릴 거야? 아 진짜? 여보? 응. You will waiting for my 기다리게, 떡볶이? 기다리게 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 기다릴게? <웃음> 진짜 기다릴 거야? 응. 기다리게. 알았어. What are you doing now? 어? Huh? What are you doing? I mix a coffee. 네. Green coffee. Green coffee. 음. You wanna try? 음. 응? 뭐야 이 라이? 음. Oh, he my answer is not a positive. 음. <laughs> 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 Sorry, Greek coffee is not my time. <웃음> 괜히 시작한 것 같은 불길한 느낌이 들기 시작했는데요. 음, 아무리 떡을 만들려고 지금 밥을 굉장히 문대고 있는데 생각보다 쉽게 되고 있, 있지 않고 있어요. 그리고 굉장히 생각보다 되게 되게 팔이 아프고 힘이 드네요. <웃음> 했어요. 새로운 방법을 찾아냈는데 물을 여기다 이렇게 두고 물에다, 손에다 물을 묻힌 다음에 약간 이렇게 주물주물 해서 하니까 조금 
이렇게 잘 묻히게 되는 것 같아서 이 방법을 한번 써보려고 합니다. 보다 되게 괜찮아졌죠? 저는 지금 계속 이렇게 손으로 쭈물쭈물 만들고 있어요. 음, 뭔가 똑같이 슬슬 돼가고 있는데 한 시간은 이렇게 해야 되나? <웃음> 정말 언제쯤 똑같은 재질, 똑같은 그게 될까요? 어, 좀 되고 있는 것 같아. 어, 이 방법이 통하는 것 같아요. 혹시 손맛. 무슨 어떤 음식이 된 손맛 지금 조금 약간 이렇게, 이렇게 돼 가고 있습니다 <웃음> 슬라임 놀이 하는 듯 <웃음> 밥이 이제 떡화가 돼 가고 있어요 보세요 여러분 이제 하고 이렇게 덩어리가 이렇게 들려 이렇게 보이시죠 이렇게 아 이게 아닌데 한 손으로 해서 그렇지 이렇게 하면 이제 아무튼 <웃음> 결국엔 <웃음> 쌀모양이 이렇게 가득한 이렇게 됐고요. 또 양이 너무 많아가지고 떡볶이 그떡 크기로 하면은 진짜 세월을 내월을 진짜 한나절 걸릴 것 같아서 그냥 크게 <웃음> 제 손과 비교했을 때 이렇게 크게 만들었습니다. 만들면서 맛을 봤을 때는 맛이 괜찮았어요. 굉장히 어, 정말 떡 맛이 맛있는 가래떡 맛이 나서 음... 괜찮지 않을까 싶은데 한번 조금 떼서 먹어볼까요? 음... <웃음> 아직도 약간 밥 같은 식감이 음... 아주 약간 남아있긴 한데 음... 제가 얘 떡을 치대면서 뭐지? 중간중간에 손에 물을 계속 묻히면서 했거든요. 너무 떡이 들러붙어가지고. 그랬더니 약간 떡이 좀 약간 찰떡처럼 엄청 엄청 쭉쭉 늘어나게 된 거예요. 질게 된 거예요. 밥이 질게 됐으면 큰일 날 뻔했어요. 그래서 음 얘가 좀 말라서 꾸덕꾸덕해져야 이렇게 똑똑똑 썰면 이제 가래떡 모양이 나올 텐데 그렇게 잘 말라줄까가 지금 좀 걱정인 것 같아요. 이 상태 이렇게 쭉쭉 늘어나는 상태면은 어, 떡볶이 끓이려고 얘를 넣으면 떡이 아니라 밥알갱이처럼 이렇게 흩어져서 막, 막 말도 안 되는 막 죽이 되지 않을까 하는 걱정이 조금 지금 들기 시작해서 음, 아무튼 우선 잘 말려 보도록 하겠습니다. 떡이 완성되었습니다. 이렇게 만들었고요. 얘는 여기 뭐 자리가 없기도 하고 이걸 좀 이렇게 몇 시간을 1시간이나 2시간 정도를 말려야 된다고 얼핏 어디선가 본것 같아요. 그래서 이렇게 말리려고 이렇게 두고 있고 말린 다음에는 뭐 이런 이런 데다가 비닐봉지에 보관을 하고 냉동실에 넣어놨다가 어, 먹고 싶을 때마다 꺼내 먹으면 된다고 어디서 본것 같아요. <웃음> 그래서 음, 얘는 오늘 말렸다가 오늘 떡볶이를 해 먹어 볼까요? 그래서 그냥 얘는 두껍게 그냥 이렇게 썰어봤고 어, 김밥 같네요. <웃음> 그래서 저의 험난한 여정의 떡 만들기가 하, 끝났습니다. 몇 시간 동안 건조했는데도 아직도 밥알 모양이 그대로 느껴져서 결국에는 일대로 다시 한번 밀어주기로 했어요. 끓이고 있는데 혹시나 쌀이 퍼지진 않을까 엄청 걱정했거든요. 떡처럼 안 내서. <웃음> 이렇게 쌀알 모양이 조금 보이긴 하지만 그래도 어, 잘된것 같아요. 물론 
떡볶이 모양처럼 저 떡이 조그맣게 되진 않았지만 떡볶이를 다음날 만들어 먹고 있습니다. 저희 남편의 퓨전 버전이에요. 이 소세지랑 같이 떡볶이를 먹고 싶다고 해서 저희 남편의 소세지를 먹고 저는 떡볶이를 만들었습니다. 음, 맛있겠죠? 남편이의 새로운 아이디어. 왜 여기다가 라면을 넣지 않냐며? Yeah, it's your idea. So, we just put in the ramen. 아침부터 너무 heavy, 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 heavy,